Always a pleasure to be joined by top flyweight contender Manon Fioro, who's coming off of a great win over Aaron Blanchfield to cement herself as number one contender. First of all, Manon, felicitations. Uh, congratulations on the win. How are you doing? Uh, thank you. Uh, merci. Uh, tout, tout va bien. Uh, C'est une belle victoire. Uh, Je suis contente d'être rentrée avec, ces, avec cette victoire. Thank you very much. Really happy. I think it's a great victory and uh, I'm really happy to come back home with it. Well, first of all, thank you as well to you, Aldrich, for always translating for us. Uh, after the fight, uh, you went straight to the hospital, didn't do any media, just to get your hand checked out. I believe it was nothing, right? But now that all these a uh, couple of weeks have passed, uh, how's your hand feeling? Was it anything? Uh, oui, non, c'était rien de rien de grave. En fait, pendant tout le combat, j'ai frappé avec mon, mon crochet bras avant, et en fait, je tapais à chaque fois avec mon avant bras. Et du coup, au début, on a cru que c'était peut-être cassé parce que j'avais les doigts aussi qui, qui étaient un peu abîmés. Mais euh, c'était rien de grave et on a fait une radio de suite après. Il n'y avait rien du tout, juste en hématome. Non, non, maintenant, c'est bien. Pendant le fight, j'ai fait beaucoup de right hook. Et quand uh, uh, le docteur check, il espère que c'est brûlé. Donc, nous allons à l'hôpital pour checker et j'espère que ce n'est rien. Et maintenant, je peux m'entraîner normalement. So it feels 100% like you're training normally, nothing wrong. Oui, oui, tout va bien. J'ai repris l'entraînement, aucune douleur, tout va bien. Yes, yes, I'm, 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 I'm 100% now. Okay, well, that's great to hear. And, and Manon, like in one of our older interviews that we did, you called Aaron Blanchfield an easy fight, which a lot of people kind of criticized in the comments, but it was a pretty dominant performance for you. What made you say that it was an easy fight? Dans une précédente interview, tu avais dit que c'était un combat facile. Il y a beaucoup d'internautes qui avaient un peu réagi mm -hmm. à ça. Et finalement, il s'est avéré que c'était un combat euh, unilatéral dans un seul sens. Comment tu... Pourquoi tu disais ça à l'époque et est-ce que euh... ça s'est confirmé bah Oui, c'est exactement ce que, ce que j'avais dit et ce que j'avais prédit. Euh, du coup, tout le combat s'est exactement passé comme je pensais. De toute façon, je savais qu'elle n'avait pas les armes debout et, euh, et qu'elle allait essayer de me coller et de me faire tomber. Mais je savais aussi que j'avais une très bonne lutte. Je l'ai montré au premier round. Euh, on a pu voir qu'elle a fait une tentative de guillotine, mais moi je savais qu'elle avait rien et dans mon coin tout le monde a vu qu'il qu avait absolument rien. Et du coup on l'a vu parce que dès que je me suis relevé de la guillotine, on voyait que j'étais pas du tout fatiguée. La guillotine elle était pas du tout bien faite. Je suis arrivée à sortir, à me relever et j'aurais pu même plus la lutter, mais on voyait que il y avait, la, il y avait pas de différence au niveau de la, de la lutte ou du grappling. J'avais rien à craindre et debout j'étais largement au-dessus. Um, when I call uh, an easy fight, it's just because I, I know I am I have the advantage on uh, on stand up, and I know I can wrestle and and I go in grappling condition with Erin well easily. And, and during the fight, I show I can take down her. I show I can uh, wrestle her. I, I show I have an advantage in, in ground game too. So yeah, it's not disrespectful. I know just I know. I'm, I'm better in stand-up and uh, I easily can wrestle and grab with her. Were you surprised that a lot of like pundits, experts, whatever you want to call it, were picking her? Like, were you surprised? Did you feel uh, underestimated at all? And did that, was there a chip on your shoulder? Like almost like you wanted to prove the doubters wrong? Est-ce que tu as été surprise que certains journalistes pensaient que c'est Erin qui allait gagner et avait fait de Erin leur favorite? Est-ce que ça a pesé sur tes épaules? Est-ce que c'était contrarié ça? Euh, j'ai été un peu surprise, mais en fait, je... avant le combat, je ne pas su, je pense que personne me, me l'a dit. Donc, euh, en fait, moi, j'avais vu les cotes d'avant où j'étais largement favorite. Et en fait, moi, j'étais restée là-dessus. Et c'est vrai qu'avant le combat, bah, déjà, j'essaye de ne pas faire trop attention euh, aux réseaux sociaux et tout. Donc, en fait, je n'étais pas vraiment au courant en fait, euh, avant le combat. Pour moi, c'était moi qui étais favorite et, et c'est tout. Um... In the beginning, I think one month, one month and a half before the fight, uh, um, I'm favorite uh, on the on the bet uh, side. So and, and and during the last ten day, nobody in my camp tell me uh, airing was. And uh, when I fight, I I don't pay attention to to pick and, and stuff like that. I'm just focused on my fight week and, and my game plan and my fight. So. No, it is what it is. Do you think you could potentially fight Aaron again in the future? Do you expect Aaron to be a, a top contender? Because she had a lot of hype behind her. So do you think you were, you're just better or you were better on the night? Or do you think this is someone you could maybe fight in the future, title fight or not? Est-ce que tu penses que tu 
pour la réaffronter dans le futur Est-ce que tu penses que tu as été meilleur ce soir-là ou tu es largement au-dessus tout le temps Est-ce que tu penses que tu vas la réaffronter euh, parce qu'elle sera peut-être title contender plus tard euh, Oui, euh, je pense que, que Erin est, est très forte. J'ai été meilleur ce soir-là et oui, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on se réaffronte pour une ceinture. Yeah, um, I have uh, and I show a lot of respect uh, uh, for Erin. I, I, I think she's really tough and uh, I'm better. That's it. Um, but uh, yeah, I'm pretty sure she come back uh, as a, uh, a belt contender in, in the future. And it's pretty clear that you're number one contender, but of course we have to wait. You have to wait until Alexa and Valentina fight for a third time. They're gonna they're filming Ultimate Fighter. Maybe they're gonna fight in September at, at the Sphere. Are you okay with waiting, especially that you don't even know when they're gonna fight? Tu le traduis? Non, parce que est-ce est que tu, elles vont s'affronter certainement en septembre? Est-ce que tu es ok sur le fait de d'attendre autant? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Euh, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est déjà être backup pour ce combat. Euh, s'il y en a une qui se blesse ou qui rate le poids et j'aimerais vraiment être, être présente pour le combat voir le combat et, euh, et voilà surtout être, être backup après euh, ben forcément en tout cas j'attendrai pour, pour la ceinture c'est sûr que je ne combattrai pas pour autre chose que pour une ceinture euh, même une ceinture intérimaire s'il si, si doit y avoir une ceinture intérimaire mais ce que j'aimerais vraiment c'est être backup déjà pour ce combat If I have to choose, the best choice for me is to be back up on, on the fight. I think it's a good thing if someone, uh, Valentina of Alexa, have an injury or if she misses the weight and stuff like that. So I think the best choice for me now is to be back up this fight so I can uh, see the fight and, and perhaps do a face-off after against the winner. And if it's not, I can fight, but for sure I want uh, an interim title on something like that. I think I, think I, I deserve it. So basically you're saying the only way you would entertain another fight is if it's at least for the interim title, right? Ce serait minimum ce serait si on doit te revoir avant ça c'est pour une ceinture intérim. Euh, oui, c'est ça. Ouais, je combattrai enfin j'ai pas envie de combattre pour euh, autre chose qu'une ceinture intérimaire. Je pense que ça fait déjà trois combats que je devrais combattre pour la ceinture donc euh, voilà. Yeah, absolutely. I think uh, I'm the number one contender for three fights uh, ago. Last, last, my last fight with Caitlin uh, Serminara, I, I was the number one. So, yeah, I, I'm pretty sure I deserve it for now and, and I fight for a belt in my next fight. And the only option I would think uh, that the UC could offer to Manon if she were not to wait for a title fight is Macy Barber. First of all, what are her thoughts on Macy Barber and what does she think of Macy calling her and Aaron boring. I don't know if she heard her comments. Mm, elle, Farah, elle a réfléchi. Elle, elle a vu qu'il y avait quand même cette possibilité de, de Macy Barber. Qu'est-ce que tu penses d'elle Et qu'est-ce que tu... Elle, elle a dit que vous étiez ennuyeuse, toi et Erin. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça euh, ah, Franchement, je crois que j'ai jamais vu un combat déjà de, de Macy en entier. Euh, je sais qu'elle a combattu Kathleen Choukadian, euh, Terminara. Et euh, je sais qu'elle a fait une décision aussi. Euh, J'ai dû peut-être regarder le premier round, mais franchement, ça n'avait pas l'air très spectaculaire. Elle n'a pas fait mieux que moi, alors que moi, j'ai combattu avec un genou cassé, puisque je m'étais cassé le, les ligaments croisés au premier round contre Kathleen, et je n'ai pas trouvé son combat sensationnel. Elle a fait une décision aussi, elle a fait beaucoup de décisions. Euh, je sais qu'elle lutte beaucoup, qu'elle colle beaucoup, donc euh, je ne trouve pas que son style soit très spectaculaire non plus. Euh, pour l'instant, elle n'a rien prouvé par rapport à, à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, après moi, il n'y a aucun problème pour l'affronter, mais pour une ceinture intérimaire. To be honest, I think I never see a full fight of uh, of Macy because uh, it's really boring. And uh, I see, the, I think the first one against uh, Caitlin Saminara, and I, I know she does the decision, and um, she did not do a best a better performance than mine. And I fight with a uh, with a knee. Uh, Injury, a big knee injury. So, no, to be honest, uh, I don't care. It's it's easy fight for me to fight uh, uh, Macy, but only if it's, if it's an interim belt or, or a belt. And how did it feel to go five rounds uh, against Aaron? Because obviously that's the kind of experience you want right before you fight uh, for a title, right? So how did it feel going the full 25 minutes? Qu'est-ce que ça fait de, de faire ces rencontres alors? Um... J'étais super bien. Je me... Après, c'est ce que je pensais. Je, je pensais que j'allais être meilleure sur cinq rounds et c'est ce que j'ai vu. En fait, je me trouvais de plus en plus forte à, à chaque round parce que j'arrivais à, à de mieux en mieux lire son jeu, à mettre mon jeu en place. Et, et franchement, je suis contente si, si je peux combattre maintenant que en cinq rounds parce que je préfère vraiment ce, ce format-là. 
Um, I'm I'm pretty sure I'm better in five round uh, against um, in my last fight. I think uh, the four and the five uh, round has better for me. Uh, I I can uh, take a look and 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 more understand my my opponent uh, in this round. And uh, I'm feeling very great. I'm feeling great, great, great. And uh, and to be honest, I think I, I'm a tougher fighter in in a championship round. Now you wait the winner of Alexa Grasso and Valentina Shevchenko. First of all, the what did she think of the rematch? Obviously, that 10-8 round that was given to Alexa made the difference and caused the split draw. So did she think that outcome was fair? Who did she think won that fight, the second one? Sur le second combat, tu penses vraiment que ça valait un match nul c est, c est, Tout s'est décidé par rapport aux 18 qu'ils ont donné à Alexa pendant le combat. Est-ce que tu t'as senti mmh. ça de la même façon Est-ce que tu penses que c'est une autre qui avait gagné mmh. euh... Franchement, je ne me rappelle plus vraiment du combat. Euh, mais oui, enfin, ce que je sais, c'est que c'était serré. Et à mon avis, ça sera peut-être encore serré. Donc euh, voilà, je trouve que le, le, le niveau est, est à peu près égal entre, entre Valentina et Alexa. Donc euh, je ne sais pas du tout en plus ce qui va se passer pour cette trilogie. Euh, je ne trouve pas d'ailleurs que ça méritait vraiment une trilogie puisque de toute façon, Alexa a été championne. Donc euh, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne me souviens même plus très bien du, de ce dernier combat, mais je sais que c'était serré. To be honest, I don't really remember all the fights. I just remember it was tight and uh, and equal. But uh, if I have to to give my opinion on that trilogy, I don't really sure it, it's needed because uh, Alexa was champion and after it's a draw, so Alexa is now the champ. And uh, yeah, it is what it is. But uh, I think now they have the same level, and I really don't know who wins the last fight. Yeah, because that was going to be my next question. She does. Uh, she doesn't like. Is it leaning towards one or the other? And if if not, does she have a preference on who she would rather fight? Um, j'ai pas vraiment de préférence. En fait, au début, je me suis toujours vu affronter Valentina parce que c'était la championne euh, invaincue en fait de, de l'UFC. Maintenant, maintenant, Alexa l'a l'a battue deux fois en fait. Donc, il euh, y a plus vraiment. C'est plus la, la grande championne que c'était, même si je respecte énormément Valentina. Et quoi qu'il arrive, moi, je serais contente de faire soit contre Valentina, soit contre Alexa, de tous et de combattre pour la ceinture et de prendre cette ceinture. Yeah, um, in the beginning, I really want to fight Valentina because she was undisputed and she's a great champ. And but now, um, Alexa win against her, so I really don't care. I have a great, great respect with Valentina because of her achievement. But uh, no, I take the winner, and that's it. Uh, I I don't really want to choose, and uh, I have no preference. And I know you said you don't mind uh, waiting. You're going to weigh in as the backup uh, and everything. If the UFC offered Paris, because usually they go in September, would that tempt you at all? Or even if they say UFC Paris, it's like, no, I'd, I'd rather just, you know, wait for my title shot. Il y a moyen de discuter si l'UFC te offre un main event à Paris, par exemple, ou non, non, tu attends ton title shot. Non, non, j'attends mon title shot. No, I really, I, I, I think I deserve it. So now I, I want the title. No, I agree. I agree. And you fought in your earlier in your career, like amateur at Bantamweight. Do you ever think about Bantamweight at all, maybe in the in the future? Or are you happy to stay for the rest of your career at Flyweight? Uh, non, je pense que c'est... J'ai le projet après de, de monter de catégorie. Si tout se passe bien dans ma catégorie, je veux d'abord déjà, je suis concentré essentiellement sur ma catégorie. Je veux prendre cette ceinture, la défendre une, deux fois, trois fois s'il faut. Et oui, je pense qu'après, fermer... j'aimerais finir ma carrière en, en Batam et, et prendre la ceinture en Batam White aussi. Yes, yes. To be honest, I really think about it. But now, I'm focused on the flyway belt. I want to take it. Uh, I want to defend it. Perhaps two, perhaps three times, we will see. And for sure, after I, I want to finish my career in Bantam. Yeah, absolutely. And what do you think of the Bantamweight division? Because obviously, after Amanda Nunes left, we had uh, Raquel and Mayra Bueno Silva, someone you fought before, uh, fighting for the vacant belt. And now we have Kayla Harrison joining. Uh, does she pay attention to Bantamweight? And what does she think of that division? Uh, non, je regarde aussi la, la division de dessus, surtout avec uh, Kayla Harrison qui vient d'arriver. Euh, je pense qu'elle peut, elle peut prendre la ceinture. Je ne sais pas si Nunes va revenir, mais en tout cas, ça, fait de, ça ferait de beaux combats, en tout cas pour moi, si je monte après un Batam, parce qu'il y a des, des gros noms du coup, qui reviennent dans cette catégorie et ça me plaît aussi. Non, non, je vraiment really pay attention à la Bantam Win Division et je suis heureux de voir la division bouger et Carla 
Kayla Harrison arrive and, and, and show some uh, some um, new stuff and a new face in the division. So yeah, I really think it was great. And uh, and uh, I don't know if um, Nunes come back in the or not in the business, but uh, for sure it was a great fight and in the future for the for the division. And a couple more questions before I let you go, and I appreciate the time. Uh, what does your gut instinct say? Will you fight again in 2024, or is it too hard to tell? Uh, ton instinct, il dit que tu vas encore euh, combattre en 2024 ou, ou pas euh, En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup combattre encore une fois en 2024. <laughs> uh, <laughs> me, I really want to do, yeah. yeah. I think I can fight one, one more time in, in 2024. And one final one. The goal is to become a UFC champion, of course, but when are we doing a full interview in English? Alors, ton objectif premier, c'est la ceinture, mais quoi, l'interview en anglais, c'est quand? Uh, quand je serai champion, je ferai une interview en anglais. <laughs> <laughs> Try to be in English. Uh, when uh, I was a champion uh, flyweight, I uh, speak in English for interview. Yeah, there we go. <laughs> Hello. <laughs> Dio, Dio. <laughs> okay. um, thank you so much, guys, for the time. I appreciate it. Merci beaucoup. Uh, congratulations again. Félicitations pour la victoire. It was a, a great win. And uh, hopefully we'll see what the future holds for you. But exciting stuff, of course. Thank you. Thank you.